Hola, supongo que alguno de vosotros ha visto la noticia de que Fiscalía me pide dos años de cárcel por, una, por la instalación de unas antenas de telefonía. Bien, lo primero que quiero que sepáis es que yo me he enterado como vosotros a través de, de un periódico y aquí de lo que se está hablando es que en el año 2012, cuando yo era alcalde hace 11 años, eh, Telefónica y Vodafone instalaron dos antenas de telefonía para dar cobertura a dos barrios que tenían los vecinos mala cobertura, el barrio de Virgen de la Salud y el barrio de, de Sistrey. Al cabo de los años, eh, Fiscalía considera, y, y parece que es así, que esas antenas que colocaron en un solar no tenían los permisos pertinentes para su instalación y que yo como alcalde tenía que conocer que se habían instalado esas antenas sin permiso y que eh, tendría que haber reaccionado. Una de las cosas más curiosas de este tema es que las distintas personas que han pasado por el juzgado y les han preguntado, porque les han preguntado, ¿eh? el señor García Albiol conocía el tema, ustedes hablaron con el señor García Albiol de este tema, del permiso de las licencias, nadie ha dicho que sí, todo el mundo ha dicho que conmigo no lo hablaron, pues aún así parece que Fiscalía mantiene que yo lo tenía que saber, como si un tema técnico de la instalación de unas antenas por parte de dos compañías de telefonía móvil fuese un tema que se tuviese que preocupar el alcalde Badalón y tuviese que conocer no, no la situación de estas antenas, sino de las 500 antenas o 600 que pueden haber en los distintos puntos de nuestra, de nuestra ciudad. Pues este es el tema, que considera que yo lo tendría que haber sabido. Hombre, a mí me parece que eh, a dos meses de las elecciones que salga este tipo de acusación de un tema del año 2012, cuando todo el mundo, absolutamente todo el mundo, y así consta en la documentación, ha dicho que conmigo no hablaron de este tema y por tanto yo era imposible que lo pudiese saber, pues hombre, me, sí que me parece un tanto eh, sospechoso. Me parece un tanto sospechoso porque yo creo que no es casual eh, que esta noticia aparezca a dos meses de elecciones en un momento en donde nuestras expectativas electorales en Badalona son buenas pues porque hay mucha gente que apuesta por el cambio de la ciudad. Y si encima añadimos que hace unos meses el Partido Socialista también me puso una denuncia porque dijeron que en un acto público yo eh, agredí, hice violencia machista a una, a una mujer, miembro del gobierno municipal y también que me he dedicado a organizar la quema de contenedores por toda la ciudad, pues la, con sinceridad a mí me parece pues que nada de lo que está ocurriendo en estos momentos eh, obedece a la, a la casualidad. ¿eh? A partir de aquí, oye, yo seguiré trabajando como, como hasta ahora, es evidente que esta situación me duele, me duele profundamente, es una tremenda injusticia, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón, eh, apretando y trabajando para que se produzca ese cambio tan necesario en Badalona que es el que quieren la mayoría de vecinos.